Hi students, this is Divyang Khandelwal from Khandelwal Science Academy. We all know that 80% of the MHT CT paper comes from the previous year's question paper. So, today I'm gonna share the video which I have created so that we can solve the question paper. Make sure you subscribe our channel so that you stay updated. Thank you. Let x binomial n p if e of x is equals to 5 variance is equals to 2.5 then p of x less than 1 is equals to अब यहाँ पे हमको mean दिया हुआ है 5 variance दिया हुआ है 2.5 mean का formula है हमारे पास n p और variance is equals to होता है n p q in short हमको n p की value मिल गई n p is nothing but 5 so अगर मैंने ये इस n p की value अगर मैंने इधर डाल दी तो मेरे पास q आ जाता है 2.5 upon 5 that is equals to 1 by 2 ठीक है सिमिलरली p हमारे पास आ जाएगा one minus q that is equals to that is equals to one minus one by two which is again equals to one by two ठीक है अब इस पे ध्यान दो अब यहाँ पे हमारे पास n निकालना है p की वैल्यू हमारे पास पता है p is equals to half होता है तो उधर जाके ten हो जाएगा तो n is equals to हो जाएगा ten हमारे पास n आ गया p आ गया q आ गया तो हम हम निकाल सकते हैं p probability of x less than one this is nothing but probability of x is equals to zero ठीक है which is equals to 10 c 0 into 1 by 2 raised to 10 into 1 by 2 raised to 10 minus 10 which is equals to 0 so therefore अपने पास आ जाएगा 10 c 0 जाता है 1 into 1 by 2 raised to 10 so हमारा final answer आएगा 1 by 2 raised to 10 that is option number P so Question number two is derivative of tan inverse of x upon under root one minus x square with respect to sine inverse of three x minus four x cube. So obviously, ये derivative का question है. इसको कैसे solve करेंगे? So हमको दो consider function करने पड़ेंगे. एक a is equals to tan inverse of x upon under root one minus x square और दूसरा b is equals to sine inverse of three x minus four x cube. अब यहाँ पे parametric function है, right? यानी कि जो ये है tan inverse x upon under root 1 minus x और ये एक function है और ये sin inverse दूसरा function है और दोनों functions x में दिया हुआ है ठीक है so हम x को consider करते हैं let x is equals to sin theta तो अगर हमने ये consider किया तो tan inverse के अंदर बन जाएगा sin theta upon under root 1 minus sin square theta अब हम ये क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमको अंदर tan बनाना है like यहाँ पे हमको tan theta बनाना है tan theta जो भी बने वो अगर बन जाता है तो हमें तब हम tan और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा sin थीटा मतलब जो भी अंदर का वो हमको मिलेगा तो sin थीटा अपॉन अंडर रूट 1 sin स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन अच्छा अंडर रूट 1 sin स्क्वायर थीटा यानी cos स्क्वायर थीटा होता है बिकॉज़ ऑफ द आइडेंटिटीज तो रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा cos थीटा राइट सिमिलरली अब यहां पे हमने x sin थीटा पुट किया तो यहां पे भी हमको x sin थीटा ही पुट करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 3 sin थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा ठीक है और हमको पता है थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा होता है साइन थ्री थीटा अब क्योंकि हमारे पास टैन इनवर्स के अंदर साइन थीटा अपन कॉस थीटा दिस इज नथिंग बट टैन थीटा ये हमारा टैन थीटा बन जाएगा ठीक है सो टैन इनवर्स ऑफ टैन थीटा हो जाएगा दैट इज टैन इनवर्स ऑफ टैन थीटा वुड बी थीटा सो थीटा बन जाएगा सो हमारे पास ए आ जाएगा थीटा this is a, this is not t a by d theta this is a is equals to theta हमारे पास a is equals to theta गया so now d a by d theta आ जाएंगा यानि differentiating a with respect to theta आ जाएंगा हमारे पास y similarly sin inverse of sin 3 theta so b is equals to आ जाएंगा हमारे पास 3 theta ठीक है अब differentiating b with respect to theta हमारे पास आ जाएंगा 3 so finally हमको अगर निकालना है d a by d b this will be d a by d theta अपॉन db बाय d थीटा, व्हिच इज इक्वल्स टू da बाय d थीटा हमारे पास वन है और db बाय d थीटा थ्री है तो वन बाय थ्री इज आर आंसर सो द आंसर वुड बी d दैट इज वन बाय थ्री सो द थर्ड क्वेश्चन इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग y एक्सिस एट द ओरिजिन ठीक है अब यहां पे सर्कल जो है वो y कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे टच हो रहा है ठीक है बीट हियर बीट हियर कहीं पे भी वो टच कर रहा है फैमिली ऑफ सर्कल्स यानी कितने भी सर्कल्स हो सकते हैं ठीक है अब उन सब की खासियत ये है कि उनका जो सेंटर रहेगा वो x एक्सिस पे रहेगा ठीक है दिस इज नथिंग बट x एक्सिस तो यहां पे उसका सेंटर रहेगा तो जितने भी सर्कल्स रहेंगे सबका सेंटर x एक्सिस पे रहेगा उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे रहेंगे a, 0 a could be any number 
जहाँ पे उसका सेंटर रहे उसके हिसाब से ठीक है हमको पता है जनरल सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर वेर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल यहाँ पे कोऑर्डिनेट से ए कॉमा जीरो तो ये बन जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर ठीक है अगर हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो का एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर और अब ये ए स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो अब यहाँ पे पैरामीटर्स कितने यहाँ पे पैरामीटर्स है हमारे पास एक दैट इज ए तो हमें डिफ्रेंशिएट कितनी बार करना पड़ेगा एक ही बार तो अगर अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमारे पास आ जाएगा टू एक्स माइनस टू ए क्योंकि एक्स का डेरेटो वन हो जाएगा प्लस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो ठीक है और इसको हम लिख सकते हैं हम अगर टू ए इधर डाल दिए तो टू ए इज इक्वल्स टू टू एक्स प्लस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास टू ए की वैल्यू आ गई अब हम ये टू ए कहीं तो भी पुट करेंगे तो ये हम टू ए अगर इधर पुट कर दिए कहाँ पे ये इधर अगर हमने टू ए पुट कर दिया तो हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा दैट इज एक्स स्क्वायर सॉरी हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इसमें हम पुट कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू सॉरी ये टू ए की जगह पे हम लिखेंगे टू एक्स प्लस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इन टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो सो अगर हम इसको एक्सपांड करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये अब x अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो एंड दैट इज नथिंग बट और हम ये दैट इज नथिंग बट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स और अब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इक्वेशन को तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डी वाई बाई दिस इज आर आंसर सो हमारा आंसर आ जाएगा बी ए इज अ मैट्रिक्स गिवन बाय वन वन जीरो टू वन फाइव वन टू वन वी नीड टू फाइंड आउट ए वन वन इंटू ए टू वन प्लस ए वन टू इंटू ए टू टू प्लस ए वन थ्री इंटू ए टू थ्री ठीक है यहां पे जो स्मॉल ए वन वन है दिस इज नथिंग बट एलिमेंट ठीक है एलिमेंट यानी ए वन वन यहां पर रहेगा वन ए टू वन जो कैपिटल ए टू वन है वो रहेगा उसका को फैक्टर को फैक्टर हमको पता है कि अगर हमको ए टू वन कैलकुलेट करना है दैट इज सेकेंड रो के फर्स्ट का हमको को फैक्टर फाइंड आउट करना है तो हमको पहले उसके कॉलम और रो को रिजेक्ट करना पड़ेगा और उसका डिटर्मेंट बने बनाना पड़ेगा वन जीरो टू वन ठीक है ये हमको देगा माइनर विच इज इक्वल्स टू वन वन ठीक है वन माइनस जीरो दैट इज इक्वल्स टू वन ठीक है और क्योंकि ये टू वन इज ऑड पोजिशन तो यहाँ पे इसकी साइन बदलेंगे दैट इज माइनस वन हो जाएगा ठीक है बट यहाँ पे हमारा सिंपल प्रॉब्लम यहाँ पे एलिमेंट इनटू को फैक्टर हो रहा है तो यहाँ पे फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स सेकेंड रो के सारे को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे और ये मेट्राइसिस की प्रॉपर्टी अगर ऐसा होता है तो हमारे पास आंसर आ जाता है जीरो अगर ए वन वन इंटू ए वन वन प्लस ए वन टू इंटू ए वन टू ए वन टू प्लस ए वन थ्री इंटू ए वन थ्री अगर जो माइनर है वही को फैक्टर से मल्टीप्लाई होकर अगर हम ऐड करते थे तो वो वैल्यू आती थी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बट यहाँ पे ऐसा केस नहीं है इसलिए आंसर आएगा बी दैट इज जीरो फिफ्थ इफ रोल इज थियरम फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई रस टू एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज वेरीफाइड ऑन पाई बाय फोर से फाइव पाई बाय फोर यहाँ पे पाई बाय फोर से 5 पाई बाय फोर गिवन है ठीक है देन द वैल्यू ऑफ सी इज तो सी की वैल्यू जो है वो इन दोनों के बीच में रहेंगे पाई बाय फोर और फाइव पाई बाय फोर के रोल इज थीरम वेरीफाइड है यानी कि एफ डैश ऑफ सी यहाँ पे एक्स की जगह पे हमने अगर सी डाला इट विल बी जीरो और हमें वो सी की वैल्यू निकालनी है ठीक है तो हम क्या करेंगे एफ ऑफ एक्स को पहले डेरेटिव करेंगे तो एफ ऑफ एक्स का डेरेटिव क्या आएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन का डेरेटिव यहाँ पे लगने वाला है तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरेटिव फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरेटिव साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डेरेटिव कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का डेरेटिव माइनस साइन एक्स तो ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स प्लस 
सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरेवेटिव तो सेकेंड है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू ई रेस टू एक्स का डेरेवेटिव ई रेस टू एक्स इसमें से ई रेस टू एक्स कॉस एक्स दिस ई रेस टू एक्स कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स ई रेस टू एक्स कैंसल आउट हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा ई रेस टू एक्स साइन एक्स फर्स्ट टर्म में से और प्लस ई रेस टू एक्स साइन एक्स सेकेंड टर्म में से सो एट दी एंड हमारे पास आ जाएगा दैट इज ट्वाइस ई रेस टू एक्स साइन एक्स नाउ सेंस रोलेस थे हम वेरीफाइड इस पे तो एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू जीरो सो देर फॉर अपने पास एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल्स टू है टू ई रेस टू एक्स सॉरी यहाँ पे एक्स की जगह पे आप आ जाएंगे सी तो टू ई रेस टू सी इन टू साइन सी इज इक्वल्स टू जीरो सो देर फॉर दैट मीन्स कि साइन सी इज इक्वल्स टू जीरो और अगर साइन सी इक्वल्स टू जीरो तो वो एंगल जहाँ पे सी साइन सी का जीरो हो जाएगा तो सी कहाँ पे जीरो होगा तो पाई बाय फोर और फाइव पाई बाय फोर के बीच में पाए पे होगा पाई बाय फोर इज नथिंग बट फोर्टी फाइव डिग्री और फाइव पाई बाय फोर इज ऑलमोस्ट टू ट्वेंटी फाइव डिग्री तो इन दोनों के बीच में सिर्फ पाए ऐसा एंगल है जहाँ पे साइन की वैल्यू जीरो होंगे सो so, हमारे पास सी इज इक्वल्स टू पाए आंसर आ गया दिस इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर डी द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड ट्राइसेक्टिंग द फर्स्ट क्वारंट इज ट्राइसेक्टिंग मतलब एक क्वार्टर जो फर्स्ट क्वार्टर है हमारे पास उसको वो तीन हिस्सों में बांट दे रहा है सो फर्स्ट हिस्सा ये है सेकेंड हिस्सा ये है और थर्ड हिस्सा ये है तो हमको दिस लाइन और ये लाइन का इक्वेशन निकालना है ठीक है सो ये लाइन्स ओरिजिन से पास हो रही है तो इनका इक्वेशन क्या रहेगा वाई इज इक्वल्स टू एम वन एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू एम टू एक्स ठीक है ये दोनों इक्वेशन रहेंगे लाइन्स के अब हमको स्लोप चाहिए ऑब्वियसली और कुछ भी नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे इसका स्लोप निकालते हैं वाई इज इक्वल्स टू एम वन एक्स हमको पता है स्लोप का इक्वेशन स्लोप क्या होता है टेन थीटा वन इन टू एक्स और दूसरे के लाइन का इक्वेशन आ जाएगा वाई इक्वल्स टू टेन थीटा टू इन टू एक्स ठीक है सो वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा टेन थीटा वन टेन थीटा वन आ जाएगा यहाँ पे टेन थीटा वन यहाँ पे ऑब्वियसली थर्टी डिग्री हो जाएगा ये इसीलिए क्योंकि ट्राइसेक कर रहा है तो ये थर्टी डिग्री ये थर्टी डिग्री और ये भी थर्टी डिग्री हो जाएगा तो कुल मिला के थीटा वन आ जाएगा टेन थर्टी एक्स और दूसरे लाइन का इक्वेशन आ जाएगा वाई इक्वल्स टू थर्टी प्लस थर्टी दैट इज टेन सिक्सटी एक्स सो इक्वेशन ऑफ लाइन वुड भी यहाँ पे टेन थर्टी हो जाएगा वन बाई रूट थ्री तो हम थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेंगे तो आ जाएगा एक्स माइनस रूट थ्री वाई इज इक्वल्स टू जीरो और इसमें आ जाएगा रूट थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू जीरो और हमको जॉइंट इक्वेशन निकालना है तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को एक साथ लिख के तो ये हो जाएगा एक्स माइनस रूट थ्री वाई इन टू रूट थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू जीरो सो एट दी एंड ये हमारे पास आ जाएगा रूट एक्स सॉरी यहाँ पे रूट थ्री एक्स चाहिए हाँ तो रूट थ्री एक्स माइनस वाई तो ये हो जाएगा रूट थ्री एक्स इंटू एक्स दैट इज रूट थ्री एक्स स्क्वायर ठीक है और दूसरी हमारी टर्म होती है एक्स वाई वाली तो वो कैसे जनरेट होगी जब एक्स को हम माइनस वाई से मल्टीप्लाई करें और ये वाली टर्म बीच वाली टर्म जो है उसको मल्टीप्लाई करें रूट थ्री वाई इंटू रूट थ्री एक्स तो ये हो जाएगा एक्स इंटू माइनस वाई दैट इज माइनस एक्स वाई और माइनस रूट थ्री वाई इंटू रूट थ्री एक्स तो हो जाएगा माइनस थ्री एक्स वाई ठीक है और वाई वाली टर्म आएंगी इसको और इसको मल्टीप्लाई करके तो हो जाएगा रूट थ्री वाई माइनस माइनस रूट थ्री वाई इंटू माइनस वाई तो यह आ जाएगा प्लस रूट थ्री वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू जीरो सो फाइनली हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस थ्री एक्स वाई माइनस फोर एक्स वाई प्लस रूट थ्री वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो सो द ऑप्शन वुड बी रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई प्लस रूट थ्री वाई स्क्वायर द ऑप्शन वुड बी दिस दैट इज सी सेवेंथ If two tan inverse of cos x इक्वल टू tan inverse of two cos x, then sin x plus cos x इक्वल टू अब देखिए यहाँ पर क्या है टू tan inverse of cos x को मैं लिख सकता हूँ tan inverse of x, sorry tan inverse of cos x plus tan inverse of cos x. अब ऐसे क्यों कर रहा हूँ क्योंकि राइट हैंड साइड पर मेरे पास tan inverse of टू cos x है तो मुझे एट दी एंड ये जो tan inverse है हटाना है अभी हटाने के लिए मैं क्या करूँगा इसको 
इवेल्यूट मतलब इसको इवेल्यूट करूंगा तो टेन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स अब हमको पता है टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई होता है टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा टेन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टू कॉस एक्स टू कॉस एक्स अपॉन वन माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स तो हो जाएगा कॉस स्क्र एक्स विच इज इक्वल्स टू जो भी है टेन इनवर्स ऑफ टू कॉस एक टू कॉस एक एक्स ठीक है अब टू कॉस एक्स अपॉन वन माइनस कॉस स्क्र एक्स क्या होगा तो टेन इनवर्स ऑफ ये हो जाएगा ये हो जाएगा टू कॉस एक्स अपॉन वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हम आइडेंटिटी यूज करके गए तो वो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ टू कॉस एक एक्स अब देखिए टेन इनवर्स और टेन इनवर्स हम दोनों कैंसल आउट कर देंगे सो हमारे पास एट दी एन आंसर आएगा ट्वाइस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू टू कॉस एक्स को मैं साइन में कन्वर्ट कर दूंगा तो टू अपॉन साइन एक्स हो जाएगा तो ये साइन एक्स और ये स्क्वायर कैंसिल होगा और हमारे पास बचेगा कॉट एक्स इज इक्वल्स टू वन दिस इज कॉट एक्स सॉरी कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स दैट इज कॉट एक्स कॉट एक्स इज इक्वल्स टू वन सो फॉर विच एंगल द वैल्यू ऑफ कॉट इज वन तो एक्स इज इक्वल्स टू आएगा पाए बाय फोर सो हमको एट दी एंड चाहिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स तो साइन पाए बाय फोर प्लस कॉस पाए बाय फोर इज इक्वल्स टू वन बाय रूट टू प्लस वन बाय रूट टू विच इज नथिंग बट टू बाय रूट टू एंड दैट इज इक्वल्स टू रूट टू सो द आंसर वुड बी बी दैट इज रूट टू एट डायरेक्शन को साइंस ऑफ द लाइन एक्स प्लस टू अपॉइंट टू इज इक्वल्स टू टू वाई माइनस फाइव ओपन थ्री कॉमा जेड इक्वल्स टू माइनस वन आर ठीक है अब एक चीज़ याद रखें जब जेड इज इक्वल्स टू माइनस वन होता है तो इसका डी आर एस तो सीधा हमारे पास आ जाएगा जीरो मैं बात कर रहा हूँ डी आर एस की ठीक है तो डी आर एस कैसे निकालना रहता है तो हमको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा इक्वेशन तो एक्स प्लस टू अपॉइंट टू ये तो ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है दैट शुड भी एक्स माइनस माइनस टू अपॉइंट टू बट हमको कॉर्डिनेट से कुछ लेना देना नहीं है हमको सिर्फ नीचे वाले जो कोफिशेंट्स हैं उनसे ही लेना देना है तो इसका डी आ जाएगा टू कॉमा वाई वाले केस में अब यहाँ पर देखना वाई माइनस वाई वन अपॉन बी रहता है तो हमको ये बी निकालना है तो यहाँ पे टू आए तो हमको ऊपर नीचे टू से डिवाइड करना पड़ेगा मैं पहले ही बोल रहा हूँ हमको इससे कोई लेना देना नहीं है हमको सिर्फ इस पे कंसंट्रेट करना है तो अगर हमने टू से डिवाइड किया तो हमारे पास डी आ जाएगा टू कॉमा थ्री बाई टू कॉमा और इसका तो रह जाएगा जीरो अब ये हो गई डी की बात डी जो बनेंगे वो इनको हमको डिवाइड करना पड़ेगा इसके मैग्नीट्यूड से ठीक है तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा तो मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट टू स्क्वायर प्लस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर दैट इज अगेन जीरो तो विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट फोर प्लस नाइन बाय फोर विच इज इक्वल्स टू सिक्सटीन प्लस नाइन दैट इज ट्वेंटी फाइव बाई फोर विच इज इक्वल्स टू फाइव बाय टू और अब हमको डी के लिए ये पूरे तीनों जो नंबर से इनको फाइव बाई टू से डिवाइड करना पड़ेगा तो टू अपॉन फाइव बाय टू विल गिव एस फोर बाय फाइव थ्री अपॉन टू इन टू फाइव बाई टू हो जाएगा ये तो टू टू कैंसिल तो हमारे पास ये आ जाएगा थ्री बाय फाइव और जीरो तो जीरो रहेगा सो एट दिन आंसर आएगा फोर बाय फाइव थ्री बाई फाइव कॉम जीरो दैट शुड बी ऑप्शन ए नाइन्थ वन अपॉन इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन अंडर रूट एट प्लस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू ठीक है अब यहाँ पे हमको परफेक्ट स्क्वायर यूज़ करना पड़ेगा यानी कि हमको अंदर टर्म ऐसी बनानी है कुछ वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जैसा भी है तो वो हमको बनाना पड़ेगा तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा तो वो होगा वन अपॉन इंटीग्रल अंडर रूट एट प्लस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर तो हम एट माइनस कॉमन निकालेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स अब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स है हमको इधर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे यहाँ पे कुछ ऐड करना पड़ेगा और कुछ घटाना पड़ेगा हमको एक्स माइनस समथिंग ऐसा कुछ चाहिए जो ये परफेक्ट स्क्वायर बना दे इसका तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स हम क्या करेंगे यहाँ पे प्लस वन ऐड करेंगे और क्योंकि हमने प्लस वन ऐड किया तो माइनस भी करना पड़ेगा सो दैट टू इक्वेट इट विच इज इक्वल्स टू वन अपॉन अंडर रूट एट अब एट माइनस एट माइनस ऑफ माइनस वन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा नाइन 
दैट इज एट प्लस वन दैट इज नाइन माइनस और एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन हो जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर सो फाइनली इस इंटीग्रल को हम ऐसा लिख सकते हैं वन अपॉन अंडर रूट वन अपॉन अंडर रूट थ्री स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ये इस फॉर्म का है वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी विच इज इक्वल्स टू इस केस में हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वन यहाँ पे एक्स एक्स माइनस वन कंसिडर करेंगे तो एक्स माइनस वन अपॉन ए दैट इज थ्री प्लस सी सो हमारा आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन थ्री प्लस सी विच इज ऑप्शन नंबर ए The approximate value of f of x equals to x cube plus 5x square minus 7x plus 9 at x equals to 1.1. पॉइंट वन यहाँ पर एक्स की वैल्यू हम हमको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है एट एक्स इक्वल्स टू वन पॉइंट वन तो हमको पता है एफ ऑफ ए प्लस एच होता है एफ ऑफ ए प्लस एच इन टू एफ डैश ऑफ ए वेर एफ डैश ऑफ ए इज डेरेवेट ऑफ एफ ऑफ एक्स और उसमें ए की वैल्यू डाल के तो यहाँ पर ए इज इक्वल्स टू वन है यहाँ पर एच इज इक्वल्स टू जीरो पॉइंट वन तो हम एक बार उसको डेरेटिव करेंगे और फिर उसमें वैल्यू स्पोर्ट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स का डेरेटिव आएगा एक्स क्यूब का डेरेटिव थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स माइनस सेवन ठीक है सो दे फॉर एफ ऑफ ए हमारा आ जाएगा हमको क्या चाहिए अब एफ ऑफ ए चाहिए और एफ डैश ऑफ ए चाहिए तो एफ ऑफ ए आ जाएगा हमारा उसमें वन डाल देंगे तो एफ ऑफ वन इज इक्वल्स टू एक्स की जगह पर अब हम एक्स की जगह पर अब हम वन डाल देंगे तो एक्स की जगह पर अगर हमने वन डाला तो वो हो जाएगा वन वन का क्यूब इज इक्वल्स टू वन प्लस फाइव इंटू वन का स्क्वायर अगेन वन माइनस सेवन इंटू वन प्लस नाइन विच इज इक्वल्स टू वन प्लस फाइव दैट इज सिक्स माइनस सेवन प्लस नाइन दैट इज नथिंग बट नाइन प्लस सिक्स फिफ्टीन माइनस सेवन दैट इज इक्वल्स टू एट सिमिलरली एफ डैश ऑफ ए आएगा जब हम यहाँ पे x की जगह पे वन डालेंगे विच इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ वन विच इज इक्वल्स टू अगेन थ्री इंटू वन का स्क्वायर दैट इज वन प्लस टेन इंटू वन वन माइनस सेवन विच इज इक्वल्स टू थ्री प्लस टेन माइनस सेवन दैट इज थर्टीन माइनस सेवन विच इज नथिंग बट सिक्स ठीक है तो हमारे पास फाइनली एफ ऑफ ए प्लस एच आ जाएगा एफ ऑफ ए दैट इज एफ ऑफ ए आ जाएगा एट प्लस जीरो पॉइंट वन दैट इज एच जीरो पॉइंट वन इंटू एफ डैश ऑफ ए दैट इज सिक्स विच इज इक्वल्स टू 8.6 तो हमारा आंसर वुड बी डी गिवन दैट द रैंडम वेरिएबल एक्स वेटिंग टाइम एंड मिनट्स फॉर बस एंड पी डी एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वन बाई फाइव जीरो इज जीरो टू फाइव के बीच में एंड इट इज जीरो अदरवाइज सो हमारा देन प्रॉबेबिलिटी ऑफ वेटिंग टाइम नॉट मोर देन फोर मिनट्स यानी कि इट शुड बी फ्रॉम जीरो टू फोर तो हमारा प्रोबेबिलिटी फंक्शन आ जाएगा हमारा इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा जीरो टू फोर क्योंकि हमको फोर के नीचे चाहिए और जीरो के ऊपर चाहिए तो जीरो से फोर एफ ऑफ एक्स डी एक्स और यहाँ पे फंक्शन है वन बाई फाइव तो वो हो जाएगा जीरो टू फोर वन बाई फाइव डी एक्स विच इज़ नथिंग बट एक्स बाय फाइव और अपर लिमिट है फोर लोअर लिमिट है जीरो सो वो हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू फोर बाय फाइव माइनस जीरो विच इज़ इक्वल्स टू 0.8. पॉइंट एट सो द आंसर वुड बी बी ट्वेल्थ इन ट्राइंगल ए बी सी ए माइनस बी होल स्क्वायर पॉ स्क्वायर सी वाई टू प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर साइन स्क्वायर सी वाई टू इज इक्वल्स टू ठीक है तो अब हम इस चीज़ को एक्सपांड कर देंगे ठीक है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉ स्क्वायर सी वाई टू ठीक है एक्सपांड करेंगे और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी साइन स्क्वायर सी वाई टू ठीक है अब यहाँ पे हमको जो आंसर लाना है वो बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो इन शॉर्ट हमको ये साइन स्क्वायर सी वाई टू और कॉ स्क्वायर सी वाई टू एलिमिनेट करना है ठीक है तो हम ये प्रॉपर्टीज से करेंगे अब हम क्या करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर से कॉमन निकालेंगे ठीक है तो हमारे पास बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक है कॉमन निकालो तो बच जाएगा इधर कॉस स्क्वायर सी बाई टू और यहाँ से और यहाँ से प्लस साइन स्क्वायर सी बाई टू सिमिलरली जो माइनस टू ए बी है तो उसमें से हम क्या करेंगे टू ए बी कॉमन निकालेंगे तो सपोजिंगली हमने अगर माइनस टू ए बी कॉमन निकाला तो फर्स्ट टर्म में से 
कॉस स्क्वायर सी बाई टू बचेगा और सेकेंड टर्म में से माइनस साइन स्क्वायर सी बाई टू वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे प्लस टू ए भी और हमने माइनस टू ए भी कॉमन निकला तो माइनस जो है हम साइन को दे देंगे तो या विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैसा का वैसा आइडेंटिटीज़ के हिसाब से कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी बाई टू प्लस साइन स्क्वायर सी बाई टू हो जाएगा वन तो वैसा का वैसा रहेगा माइनस टू ए बी और कॉस स्क्वायर सी बाई टू माइनस साइन स्क्वायर सी बाई टू हो जाएगा कॉस सी ये डबल एंगल फार्मूला है तो इसलिए ये कॉस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस टू ए होता है तो यहाँ पे सी बाई टू है इसीलिए कॉस सी हो जाएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी और हमको पता है कॉस सी का फॉर्मूला होता है कॉस सी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी राइट ये याद रखना कि जहाँ पे कॉस सी आता है तो वहाँ पे माइनस सी स्क्वायर होता है बी होता था तो माइनस बी स्क्वायर आता था विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक है ये टू ए बी टू ए बी कैंसिल माइनस कॉमन निकाल लिया तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अगेन ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल सो विच इज इक्वल टू माइनस माइनस सी स्क्वायर दैट इज सी स्क्वायर सो आंसर वुड बी सी स्क्वायर दैट इज ऑप्शन बी थर्टींथ डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ सेक् थीटा प्लस टेन थीटा विद रिस्पेक्ट टू सेक् थीटा एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई फोर एस ना देर आर टू फंक्शन हेयर वाई वन इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ सेक् थीटा प्लस टेन थीटा एंड वाई टू इज इक्वल्स टू सेक् थीटा हमको कैलकुलेट करना है डी वाई वन बाई डी वाई टू सो वाई वन विथ वाई वन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा अगर हमने डेरीवेटिव किया तो वो हो जाएगा लॉग ऑफ सेक् थीटा प्लस टेन थीटा का डेरीवेटिव वन अपॉन सेक् थीटा प्लस टेन थीटा दैट इज लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरीवेटिव इन टू एफ ऑफ एक्स का डेरेटिव दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स वो हो जाएगा सेक् थीटा प्लस टेन थीटा का डेरेटिव तो सेक् थीटा का डेरेटिव होगा सेक् थीटा इन टू टेन थीटा प्लस टेन थीटा का डेरेटिव सेक् स्क्वेयर थीटा अब इसमें से अगर हम सेक् थीटा कॉमन निकाल लिए तो ये बचेगा सेक् थीटा और ब्रैकेट में टेन थीटा प्लस सेक् थीटा विच इज इक्वल्स टू अपना न्यूमरेटर दैट इज सेक् थीटा प्लस टेन थीटा सो अल्टीमेटली हमारे पास डी वाई वन बाई डी थीटा आ गया सेक् थीटा ठीक है सिमिलरली वाई टू है सेक् थीटा सो डी वाई टू बाई डी थीटा हो जाएगा सेक् थीटा इंटू टेन थीटा सो डी वाई वन बाई डी वाई टू इज इक्वल्स टू डी वाई वन बाई डी थीटा अपॉन डी वाई टू बाई डी थीटा सो विच इज इक्वल्स टू डी वाई वन बाई डी थीटा सेक् थीटा अपॉन सेक् थीटा इंटू टेन थीटा विच इज इक्वल्स टू वन अपॉन टेन थीटा दैट इज कॉट थीटा ठीक है नाउ वी वॉन्ट टू फाइंड आउट डी वाई वन बाय डी वाई टू एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय फोर दैट मीन्स हम कॉट थीटा की जगह पर आप पाई बाय फोर डालेंगे तो कॉट पाई बाय फोर इज इक्वल्स टू वन आ जाता है सो हमारा आंसर है वन सो दैट वुड बी ऑप्शन नंबर बी फोर्टीन द जॉइंट इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स बिटवीन लाइन्स एक्स इज इक्वल्स टू फाइव एंड वाई इज इक्वल्स टू थ्री इज सो लेट वाई इज इक्वल्स टू थ्री बी दिस लाइन एंड एक्स इक्वल्स टू फाइव बी दिस लाइन ओके ना एल वन एंड एल टू आर आर रिक्वायर्ड लाइन्स एंड दे आर बाइसेक्टर्स ओके सो लेट थीटा वन बी द एंगल मेड बाय एल वन विथ एक्स एक्सेस विथ पॉजिटिव एक्स एक्सेस एंड थीटा टू बी द एंगल विच इज मेकिंग एंगल थीटा टू विथ पॉजिटिव एक्स एक्सेस सो हेयर फॉर हमको पता है कि अगर हमको इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए तो हमको दो चीज़ें चाहिए एक तो पॉइंट और स्लोप ठीक है तो पॉइंट हमको पता है दैट इज़ फाइव थ्री ऑब्वियसली दोनों फाइव थ्री में से पास हो रहे हैं इसलिए फाइव थ्री हमारा एक पॉइंट हो गया ठीक है रहा सवाल स्लोप का सो एम वन बी द स्लोप ऑफ लाइन वन सो वो हो जाएगा टेन थीटा वन विच इज इक्वल्स टू टेन फोर्टी फाइव डिग्री लॉजिकली इट इज टेन फोर्टी फाइव डिग्री सो वो हो जाएगा वन एंड दूसरा एम टू इज इक्वल्स टू टेन थीटा टू ठीक है सो इज इक्वल्स टू टेन नाउ दिस इज 45 फाइव डिग्री राइट थर्टी वन थीटा वन इज इक्वल्स टू फोर्टी फाइव डिग्रीज तो ये कितना रहेगा तो ये ऑब्वियसली 45 फाइव डिग्री प्लस नाइन्टी डिग्री हो जाएगा तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू वन थर्टी फाइव डिग्रीज राइट बिकॉज वाई इज इक्वल्स टू थ्री एंड एक्स इज इक्वल्स टू फाइव परपेंडिकुलर है तो जो बाइसेक करेंगे वो हाफ एंगल बनाएगा तो नाइन्टी डिग्री का हाफ एंगल हो गया फोर्टी फाइव डिग्री सिमिलरली इधर भी वही केस होगा सो ये हो जाएगा टेन ऑफ वन थर्टी फाइव डिग्रीज एंड ये सेकेंड क्वार्टर में राइट दिस इज इन सेकेंड क्वार्टर सो वहाँ पे टेन हमारा नेगेटिव होता है तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा माइनस वन 
ठीक है अब द लाइन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड मेकिंग एंगल फोर्टी फाइव डिग्री विथ एक्स एक्सेस सो इक्वेशन ऑफ लाइन वुड बी वाई माइनस वाई कोऑर्डिनेट दैट इज वाई माइनस थ्री इज इक्वल्स टू स्लोप दैट इज वन इन टू एक्स माइनस फाइव सिमिलरली लाइन टू का इक्वेशन हो जाएगा वाई माइनस थ्री इज इक्वल्स टू माइनस वन इन टू एक्स माइनस फाइव सो अल्टीमेटली हमारे पास आंसर आ जाएगा हम इसको एडजस्टमेंट करेंगे तो x और y को एक साथ ला लेंगे तो x माइनस वाई हम y इधर डाल रहे हैं तो x माइनस वाई और माइनस फाइव प्लस थ्री इज इक्वल्स टू माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो एंड अब यहाँ पे जो माइनस एक्स है वो हम इधर ला देंगे तो x प्लस वाई और माइनस थ्री प्लस माइनस थ्री और ये हो जाएगा प्लस फाइव इधर जाके माइनस फाइव तो माइनस एट इज इक्वल्स टू जीरो सो फाइनली हमारी इक्वेशन आ जाएंगे एक्स माइनस वाई माइनस टू इक्वल्स टू जीरो एंड एक्स प्लस वाई माइनस एट इज इक्वल्स टू जीरो अब इनको कंबाइन करना रहा तो हम एक्स माइनस वाई माइनस टू मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस वाई माइनस एट मतलब इनका जॉइंट इक्वेशन बनाएंगे इज इक्वल्स टू जीरो एंड दिस विल बी एक्स स्क्वायर ठीक है और एक्स वाई वाली टर्म्स कैसे जब ये x का कोई फिशन अब इससे मल्टीप्लाई एक्स का कोई फिशन y से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स वाई ठीक है एक्स वाई माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा वाई स्क्वायर वाली टर्म जब ये माइनस वाई जो है वो माइनस वाई इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर और एक्स की टर्म्स कब आएगी जब ये एक्स इसके कोफिशेंट से मल्टीप्लाई होगा माइनस एट एक्स से तो एक्स इंटू माइनस एट माइनस एट एक्स और माइनस टू इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एक्स तो ये हो जाएगा माइनस एट एक्स माइनस टू एक्स दैट इज माइनस टेन एक्स ठीक है और वाई की टर्म जब ये वाई की टर्म इसके जो कोई भी टर्म नहीं उसके साथ मल्टीप्लाई होंगे तो वाई माइनस वाई इंटू माइनस एट दैट इज प्लस एट वाई और माइनस टू वाई तो ये हो जाएगा प्लस सिक्स वाई एंड फाइल आई माइनस टू इंटू माइनस एट इज इक्वल्स टू प्लस सिक्सटीन विच इज इक्वल्स टू जीरो दिस इज़ आर रिक्वायर्ड इक्वेशन विच इज़ नथिंग बट ऑप्शन नंबर बी एंड वैसे भी अगर लॉजिकली सोचो तो अगर हमने फिगर ड्रॉ कर दी तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो दिखा दे रहा है कि लाइन इज एक्स इक्वल्स टू फाइव एंड वाई इज इक्वल्स टू थ्री दिस इज नॉट पॉसिबल सी ऑप्शन जो है वो बता रहा है एक्स वाई इज इक्वल्स टू जीरो विच इज नथिंग बट एक्स कॉर्डिनेट एंड वाई कॉर्डिनेट ऑब्वियसली ये दोनों भी बाई सेक नहीं करी रहा सवाल डी का डी के हिसाब से हमको ये पता चलता है कि लाइन्स आर पोपेंडिकुलर राइट right. और यहाँ पे तो द पोपेंडिकुलर और समथिंग लाइक कि एक्स इज इक्वल्स टू इस पर हमको पता चलता है कि एक तो लाइन का इक्वेशन रहेगा डी में दैट इज एक्स अगर हमने कॉमन निकाल तो वाई इज इक्वल्स टू फाइव अब वाई इज इक्वल्स टू फाइव अगर रहा तो हमको दिख रहा है कि वाई इज इक्वल्स टू फाइव नहीं राइट right. तो मतलब ऐसी लाइन जा ही नहीं सकती सो so, हमारे पास हंड्रेड परसेंट ऑप्शन एक ही बचा दैट इज पी सो बी इज द करेक्ट आंसर इन विच वेज यू कैन फिफ्टींथ द पॉइंट ऑन द कर्व सिक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस टू एट विच वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग एट टाइम्स एज फास्ट एज एक्स कोऑर्डिनेट इस अब देखो यहाँ पे हमको क्या करना है हमें जस्ट ये जो चारों पॉइंट्स दिए वो सेटिसफाई करवाने ये इक्वेशन में जो पॉइंट सेटिसफाई करेंगे ये इक्वेशन में वो हमारा पॉइंट है हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट रहेगा सो लेट्स स्टार्ट विथ ए दैट इज़ फोर कॉमा इलेवन तो सिक्स इन टू इलेवन दैट इज़ वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू एक्स कोऑर्डिनेट का क्यूब प्लस टू अगर ये दोनों सेम आ जाता है तो हमारा ऑप्शन रहेगा ए तो 66 सिक्स इज इक्वल्स टू सिक्सटी फोर प्लस टू देर फॉर सिक्सटी सिक्स इज इक्वल्स टू सिक्सटी सिक्स सो ऑब्वियसली हमारा ए पॉइंट सेटिसफाई हो रहा है सो हमारा ऑप्शन रहेगा ए अगर तुम बी डालोगे तो ऑब्वियसली सेटिसफाई नहीं होगा सी डी सब चीज़ के लिए द फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स साइन वन बाई एक्स फॉर एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो इज इक्वल्स टू के फॉर एक्स इज इक्वल्स टू जीरो तो इस कंटिन्यूस ओके ये कंटिन्यूस दिया हुआ है तो हमको के की वैल्यू निकालनी है तो के हमको पता है ये आ जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो एक्स साइन ऑफ वन बाय एक्स जो भी इसकी वैल्यू रहेंगी वो के की वैल्यू रहेंगे ठीक है इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि जीरो पे उसकी वैल्यू है के बाकी दोनों जगह एक्स साइन ऑफ वन बाय है और अगेन एक्स साइन ऑफ वन बाय है ठीक है ये हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि के जीरो पे वैल्यू के है बाकी जगह ये है हमको के की वैल्यू निकालनी है तो इधर से हम लिमिट डालेंगे या इधर से डालेंगे तो दोनों जगह सेम ही फॉर्मूला यूज़ होने वाला है तो जगह लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो एक्स साइन ऑफ वन बाय एक्स ठीक है अब क्योंकि एक्स इधर जीरो अगर हमने वैल्यू पुट कर दिया तो ये आ जाएगा जीरो इंटू साइन ऑफ वन बाय जीरो अब ये जो वन बाय जीरो ये इन्फिनिटी होगा राइट ये होगा इन्फिनिटी विच इज़ इक्वल्स टू सॉरी विच इज़ इक्वल्स टू जीरो इंटू साइन ऑफ इन्फिनिटी अब हमको पता है जो साइन की वैल्यूज़ होती है साइन वैल्यूज़ जो होती है वो रहती है 
माइनस वन से वन के बीच में एंड दीज आर ऑल इनके बीच से जितने भी नंबर्स रहेंगे उस पर रहेंगे वैल्यू तो हमेशा ज़ीरो इंटू बीच का ये जो भी नंबर रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा वो हमेशा कोई एक नंबर ही रहेंगे तो जीरो इंटू कोई भी नंबर इज इक्वल्स टू जीरो सो एट दिन हमारे पास आंसर आएगा ए दैट इज जीरो वाई इज इक्वल्स टू ई रेस टू एम साइन यूनिवर्स ऑफ एक्स एंड वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए वाई स्क्वायर देन ए इज इक्वल्स टू अब यहाँ पे y एक फंक्शन दिया हो दैट इज ई रेस टू एम साइन इनवर्स ऑफ x तो हमने अगर इसको डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x तो dy वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा ई रेस टू अगर एफ ऑफ एक्स पकड़ा तो ई रेस टू एफ ऑफ एक्स दैट इज ई रेस टू एम साइन इनवर्स ऑफ x इन टू एफ ऑफ एक्स का डेरेटो तो एफ ऑफ एक्स का डेरेटो आएगा एम कॉन्स्टेंट बाहर एम साइन इनवर्स एक्स का डेरेटो और साइन इनवर्स एक्स का डेरेटो वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है अब क्वेश्चन में क्या है क्वेश्चन में यहाँ पे वन माइनस एक्स स्क्वायर दिया है और यहाँ पे अपने पास वैल्यू है अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर ऑल्सो यहाँ पे वाई यूज़ किया है और हमारे पास वाई इधर दिख नहीं रहा है तो हम इसको रिप्लेस करेंगे वाई से और पूरी टर्म को स्क्वायर कर लेंगे तो एनी वेज हमारे डी वाई बाई आ जाएगा पहले लिख लेते हैं अपन दैट इज वाई इन टू एम अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और अब हम स्क्वायर करेंगे स्क्वेरिंग एंड अरेंजिंग स्क्वायर और हमने अरेंज किया तो अब हमारे पास वैल्यू आएंगी वन माइनस एक्स स्क्वायर मैंने क्या किया इसका स्क्वायर करके इधर मैंने ट्रांसफ़र कर दिया ठीक है तो वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर वाई स्क्वायर तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई एम स्क्वायर तो ए इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर सो और आंसर इज सी ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना इंटीग्रल फोर ई रेस टू एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव अपॉन टू ई रेस टू एक्स माइनस फाइव डी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी लॉग ऑफ टू ई रेस टू एक्स माइनस फाइव प्लस सी देन ए और बी की वैल्यू इन शॉर्ट हमको इंटीग्रल सॉल्व करना है ठीक है अब यहाँ पे ना थोड़ा सा ध्यान देना कि हम किस वे से हम कर सकते हैं तो क्योंकि हमारे पास नीचे का कोई डेरेवेटिव ऊपर नहीं बैठा है तो हमको क्या करना पड़ेगा हमको सेपरेट करनी पड़ेगी टर्म्स तो हम अगर सेपरेट करते हैं टर्म्स तो यह आ जाती है फोर ई रेस टू एक्स अपॉन टू ई रेस टू एक्स माइनस फाइव माइनस इंटीग्रल ट्वेंटी फाइव में डी छोड़ दे रहा हूँ ठीक है ट्वेंटी फाइव टू ई रेस टू एक्स माइनस फाइव ठीक है अब हमको पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंटीग्रल ऊपर है जैसे कि ये फर्स्ट इंटीग्रल हमने अगर कंसिडर किया तो टू ई रेस टू एक्स का इंटीग्रल क्या होता है टू ई रेस टू एक्स तो हम सॉरी टू ई रेस टू एक्स माइनस फाइव ये पूरी टर्म का इंटी सॉरी डेरेवेटिव क्या होगा दैट इज टोइस ई रेस टू एक्स माइनस जीरो सो एट दिन इट वुड भी टू ई रेस टू एक्स तो हम इस इंटीग्रल को ऐसा लिख सकते हैं टू इंटू टू ई रेस टू एक्स अपॉन टू ई रेस टू एक्स माइनस फाइव ठीक है मैं पहले फर्स्ट इंटीग्रल सॉल्व कर लेता हूँ ठीक है विच इज इक्वल्स टू अब टोइस टू ई रेस टू एक्स अपॉन टू ई रेस टू एक्स माइनस फाइव जो भी इंटीग्रल में तो अब अगर टू ई रेस टू एक्स माइनस फाइव का डेरेवेटिव देखोगे तो वो है टू ई रेस टू एक्स माइनस जीरो सो एट दिन ये है टू ई रेस टू एक्स तो हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा टू इन टू लॉग ऑफ टू ई रेस टू एक्स माइनस फाइव ये इंटीग्रल हमारा सॉल्व हो गया अब देखो यहाँ पे भी टू ई रेस टू एक्स माइनस फाइव है हमारे आंसर में भी बी लॉग ऑफ टू ई रेस टू एक्स माइनस फाइव है ठीक है तो कहीं ना कहीं हमको इस इंटीग्रल को मतलब ये जो ये जो है लॉग ऑफ टू ई रेस टू एक्स माइनस फाइव ये हमको कहीं ना कहीं यूज़ करना ही पड़ेगा अब सेकेंड इंटीग्रल की बात करते हैं अब यहाँ तो टू ई रेस टू एक्स माइनस फाइव का इंटीग्रल ऊपर सॉरी उसका डेरेवेटिव ऊपर दिया हुआ नहीं है ठीक है तो हमको बनाना पड़ेगा तो इसीलिए हमें ई रेस टू माइनस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर यह हम करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ट्वेंटी फाइव ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन टू माइनस फाइव ई रेस टू माइनस एक्स ये कैसे तो ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू माइनस एक्स वन हो जाएगा और माइनस फाइव ई रेस टू माइनस एक्स ठीक है और अब हम देखेंगे तो टू माइनस फाइव ई रेस टू माइनस एक्स का डेरेवेटिव हो जाएगा माइनस फाइव ई रेस टू माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का डेरेटिव माइनस वन तो वो प्लस फाइव ई रेस टू माइनस एक्स हो जाएगा ठीक है तो हमारे पास एट दी एंड माइनस फाइव इंटू फाइव ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन टू माइनस फाइव ई रेस टू माइनस एक्स अब अगर हम ये सॉल्व करते हैं तो ठीक है सॉरी यहाँ पे माइनस फाइव इंटू टू नहीं आएगा यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आ जाएगा फाइव ई रेस टू माइनस एक्स तो फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव हो जाएगा ठीक है अब 
इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा दैट इज माइनस फाइव ई रेस टू माइनस सिक्स इन टू माइनस एक्स का डेरेटिव माइनस वन तो एट दी एंड वो वैसा का वैसा फाइव ई रेस टू माइनस सिक्स आ जाएगा तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस फाइव लॉग ऑफ टू माइनस फाइव ई रेस टू माइनस सिक्स ठीक है जैसे कि मैंने पहले बोला था कि हमको ये टू लॉग टू ई रेस टू एक्स माइनस फाइव को सॉल्व करना पड़ेगा कैसे ना कैसे क्योंकि हमारा आंसर जो है वो टू ई रेस टू एक्स माइनस फाइव के इसमें लॉग ऑफ टू ई रेस टू एक्स माइनस फाइव एक और हमारे पास टर्म है दैट इज x ये ए एक्स वाली तो हमको ये टर्म भी जनरेट करनी है अभी कैसे करेंगे तो देखना यहाँ पे ये तो टर्म ऐसी ऐसी रहेंगी दैट इज टू लॉग ऑफ टू ई रेस टू एक्स माइनस फाइव बट ये टर्म को हमको एडजस्ट करना पड़ेगा हमको e रेस टू माइनस एक्स एक एक्स्ट्रा दिख रहा है तो हम क्या करेंगे अब e रेस टू एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे राइट right? तो ये हो जाएगा ट्वाइस e रेस टू एक्स माइनस फाइव अपॉन ई रेस टू एक्स ठीक है ये तो वैसा का वैसा ही चलने वाला तो ये हो जाएगा माइनस फाइव अब लॉग ऑफ ए बाई बी क्या होता है लॉग ए माइनस लॉग बी तो ये हो जाएगा माइनस फाइव लॉग ऑफ टू ई रेस टू एक्स माइनस फाइव सॉरी ये माइनस होना चाहिए तो ये माइनस लॉग ऑफ ई रेस टू एक्स ठीक है अब ये तो वैसे की वैसी रहेगी टर्म टू लॉग ऑफ टू ई रेस टू एक्स माइनस फाइव ठीक है अब यहाँ पे ट्वाइस लॉग ऑफ टू ई रेस टू एक्स माइनस फाइव माइनस फाइव लॉग ऑफ टू ई रेस टू एक्स माइनस फाइव अगर हमने कैलकुलेट किया तो वो हो जाएगा माइनस थ्री लॉग ऑफ टू ई रेस टू एक्स माइनस फाइव और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हो जाएगा तो ये होगा प्लस फाइव लॉग ऑफ ई रेस टू एक्स अब ये एक्स हम नीचे ला सकते हैं लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से ठीक है तो ये हो जाएगा फाइव एक्स लॉग ई अब लॉग ई क्या होता है वन तो फाइव एक्स हो जाएगा ये तो माइनस थ्री लॉग ऑफ टू ई रेस टू एक्स माइनस फाइव और अब हमारे पास ये क्वेश्चन इस प्रकार आ गया दैट इज ए एक्स प्लस बी लॉग ऑफ टू ई रेस टू एक्स माइनस फाइव प्लस सी ओवर प्लस सी तो रहेगा ये आर्बिटरी कांस्टेंट प्लस सी सो देर हमारे पास ए आ गया फाइव एंड बी आ गया माइनस थ्री तो अपना ऑप्शन रहेगा ए फाइव एंड बी माइनस थ्री तो इट वुड बी ए फाइव बी माइनस थ्री सो ऑप्शन वुड बी बी tan inverse of root 3 minus sec inverse of minus 2 upon cosec inverse minus 2 plus cos inverse minus 2 minus 1 by 2 ठीक है अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व हमको इसकी वैल्यू निकालनी तो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि साइन कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव है और कहाँ कहाँ पे नेगेटिव है ठीक है अब देखो tan inverse के अंदर root 3 है ना tan inverse जो है वो पॉजिटिव है और tan inverse कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा एक तो इधर ए एस टी सी याद रखना दैट इज इधर ऑल पॉजिटिव यहाँ पे साइन पॉजिटिव यहाँ पे tan पॉजिटिव और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव ठीक है तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव तो टैन इधर रह सकता और नहीं तो फिर इधर रह सकता यहाँ पे दो ऑप्शन है अब सेक इनवर्स ऑफ माइनस टू यानी कि कॉस इनवर्स ऑफ इधर लिख लेता हूँ मैं सेक इनवर्स ऑफ माइनस टू इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ माइनस वन बाई टू कॉस कहाँ कहाँ पे नेगेटिव रहता है देखो कॉस पॉजिटिव कहाँ कहाँ रहेगा कॉस पॉजिटिव एक तो फर्स्ट क्वार्टर पे दैट इज इधर रहेगा पॉजिटिव और दूसरा फोर्थ क्वार्टर पे इधर रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ कहाँ रह सकता है एक तो इधर रह सकता है नहीं तो फिर इधर रह सकता है दैट इज थर्ड एंड सॉरी सेकंड एंड थर्ड क्वार्टर सेकंड क्वार्टर पे और थर्ड क्वार्टर पे नेगेटिव रह सकता बट क्योंकि टैन इधर मैंशन नहीं है तो ऑब्वियसली हमारा जो आम रहेगा वो थर्ड क्वार्टर पर रहेगा तो हमको इस पर ही कॉन्सेंट्रेट करना तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस वन बाई टू क्या होगा तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस वन बाई टू देखो ये पाए डिग्रीज है ठीक है तो जो भी हमारे एंगल्स रहेंगे थर्ड क्वार्टर में वो पाए प्लस समथिंग रहेंगे पाए प्लस उसका ओरिजिनल आम के हिसाब से ठीक है तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस वन मैं एक बार बता दूँ दैट इज हमको पता है कॉस इनवर्स ऑफ वन बाई होता है कॉस इनवर्स ऑफ वन बाई होगा दैट इज पाए बाय थ्री ठीक है तो या तो फिर इधर रहेगा पाई बाय थ्री और नहीं तो फिर इधर रहेगा तो हमको इधर पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है राइट जो थर्ड क्वार्टर पे वैल्यू है उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है तो दैट वुड बी पाई प्लस पाई बाय थ्री ठीक है अगेन टैन इनवर्स ऑफ रूट थ्री जो हमारा पहला है वो क्या रहेगा वो या तो फिर टैन इनवर्स ऑफ रूट थ्री या तो फिर पाई बाय थ्री रहेगा नहीं तो फिर पाई प्लस पाई बाय थ्री रहेगा क्योंकि हमारा थर्ड क्वार्टर है इसलिए पाई प्लस पाई बाय थ्री रहेगा सो दैट या यानी कि कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू और टैन इनवर्स रूट थ्री पाई प्लस पाई बाई थ्री दोनों सेम आ गया तो हमारा जो ऊपर रहेगा टैन इनवर्स रूट थ्री माइनस सेक इनवर्स माइनस टू दैट वुड बी पाई प्लस पाई बाई थ्री 
माइनस पाए प्लस माइनस पाए प्लस पाए बाई थ्री ठीक है और ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास एट डेन आंसर आएगा डी दैट इज जीरो For what value of k the function defined by f of x equals to log of one plus two x sine x degree upon x square is equals to k is continuous at x equals to zero. ठीक है अब यहाँ पे function दिया हुआ है continuous तो f of x equals to log of one plus two x जो भी ऐसा लिखा so since the function is continuous at x equals to zero ठीक है at x equals to zero अगर function continuous है तो limit x tends to zero log of one plus two x into sine x degree upon x square is equals to k. ठीक है तो k की वैल्यू हम ये लिमिट सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएंगे तो ठीक है हम ये लिमिट सॉल्व करते हैं अब यहाँ पे देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो हम एक एक्स इसको देंगे और एक एक्स इसको देंगे ठीक है तो ये हो जाएगा वन बाय एक्स लॉग ऑफ वन प्लस टू एक्स एंड मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ ऑब्वियसली ताकि लिमिट में हमको पता है प्रॉपर्टी की लिमिट हर मल्टीप्लीकेशन में भी मतलब अलग अलग टर्म्स में ले सकते हैं ठीक है तो मैं ये लिख नहीं रहा हूँ ठीक है तो ये साइन एक्स डिग्री हो जाएगा अब यहाँ पे साइन एक्स डिग्री दिया हुआ है तो हमको ये एक्स डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा तो ये हो जाएगा साइन एक्स इन टू पाए बाय वन एटी अपॉन एक्स ठीक है विच इज इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंस टू जीरो ठीक है मैं वो लिख नहीं रहा हूँ तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ वन प्लस टू एक्स रेज टू वन बाय एक्स इन टू साइन पाए बाय वन एटी एक्स अपॉन ठीक है अब जो ये साइन के अंदर जैसी डिज़ाइन रहती है वैसी की वैसी डिज़ाइन हमको इधर बनानी पड़ती है ठीक है तो हम इसको बनाने के लिए पाए बाय वन एटी से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे और ऊपर भी इन टू पाए बाय वन एटी ठीक है तो हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वन राइट साइन एफ ऑफ एक्स साइन कुछ भी एक्स अपॉन वो कुछ भी एक्स रहा तो वो वन हो जाता तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सॉरी वन एटी है ठीक है इधर वन एटी तो ये हो जाएगा पाई बाय वन एटी रहा सवाल इसका तो ये लॉग ऑफ वन प्लस कुछ भी एक्स रेस टू वन अपॉन कुछ भी एक्स रहा तो वो हो जाता है लॉग ई ठीक है तो हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको लॉग ऑफ वन प्लस कुछ भी एक्स अगर रहा तो उसको उल्टा कर देंगे तो वन अपॉन टू एक्स एंड ऑब्वियसली इक्वल करने के लिए हमको टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ठीक है तो एट दिन ये बन जाएगा हमारा ई e. तो ये हो जाएगा फाइनली लॉग ऑफ ई का स्क्वायर और ये टू हम नीचे ला लेंगे एंड लॉग ई इज इक्वल्स टू वन सो फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा टू इन टू पाई बाय वन एटी विच इज नथिंग बट पाए बाय नाइन्टी दैट वुड बी आर फाइनल आंसर सो पाई बाय नाइन्टी दैट इज सी इज आर आंसर 21. log to the base 10, x square minus y square upon x square plus y square is equals to 2. Then dy by dx equals to. ठीक है अब यहाँ पे हमको log की property use करनी पड़ेगी. Log b to the base a is equals to c रहता है. तो ये tick mark ध्यान में रखना. ये tick mark अगर ध्यान में रखोगे तो b is equals to हो जाएगा a raised to c जो हम यहाँ पे use कर रहे हैं. यही tick mark हम ऐसे भी use कर सकते हैं. अगर a to the power c is equals to b दिया हुआ है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि c is equals to लॉग बेस में ए आ जाएगा और बी ऊपर चले जाएगा सी सी नीचे हम इसको खींच रहे हैं ए को बेस में डाल रहे हैं ए को नीचे से लेके बेस में डाल रहे हो बी ऊपर चले जाएगा तो ये लॉग बी टू द बेस ए सिमिलरली इधर लॉग बी टू द बेस ए रहा तो ये टिक मार्क ऐसे जाएगा तो बी इज इक्वल्स टू ए टू द पावर सी तो सेम चीज़ अगर हम इधर यूज़ करें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा टेन टू द पावर टू दैट इज़ नथिंग बट हंड्रेड so therefore x square minus y square is equals to 100x square plus 100y square और हम इसको solve करेंगे तो आ जाएगा 99x square plus 101y square is equals to zero now differentiating with respect to x अगर किया हमने तो हमारे पास आ जाएगा 99 x square का derivative आ जाएगा 198 that is x square का derivative 2x तो उसको 99 को 2 से multiply करेंगे तो 198 into x plus वैसे 2y divided by dx हो जाएगा y square का derivative तो वो हो जाएगा 202 y divided by dx is equals to zero अब हम थोड़ा adjustment करेंगे तो dy by dx हो जाएगा 
ये वन उधर जाके माइनस वन हो जाएगा माइनस वन और ये टू जीरो में चला जाएगा तो यह जाएगा टू जीरो टू से डिवाइड हो जाता है इसलिए फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस नाइन्टी नाइन एक्स अपॉन वन जीरो वन वाई दैट वुड बी ऑप्शन ए ट्वेंटी सेकेंड इंटीग्रल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू लॉग ऑफ टू माइनस एक्स अपॉन टू प्लस साइन एक्स डी एक्स अब यहाँ पे अगर माइनस ए से ए तक अगर हमारे लिमिट्स रहे तो हमको ये पता लगाना पड़ता है दैट फंक्शन इज इवन और ऑड सो so, अगर f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स रहा तो दिस फंक्शन इज नोन एज इवन और अगर इवन आ गया तो हमको सॉल्व करना पड़ता है ठीक है वो अलग तरीके से होता है और अगर ऑड रहा ऑड फंक्शन कौन से होते हैं जो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स तो इसे कहते हैं हम ऑड फंक्शन और अगर ऑड फंक्शन रहा तो इसका डायरेक्टली आंसर आ जाता है जीरो सो so, हम चेक करते हैं कि इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस दिया हुआ तो हम पूरे जो एक्स है उसकी जगह पर हम माइनस एक्स लिख लेते हैं दैट इज एफ ऑफ माइनस एक्स तो वो हो जाएंगे लॉग ऑफ 2 माइनस साइन ऑफ माइनस एक्स अपॉन टू प्लस साइन ऑफ माइनस एक्स ठीक है अब एक चीज़ याद रखना कि जब भी साइन के अंदर माइनस आता है तो वो माइनस बाहर फेंक देता है एक चीज़ याद रखना हमेशा दैट साइन माइनस को बाहर फेंक देता है और कॉस के अंदर अगर माइनस आता है तो माइनस कॉस मतलब कॉस माइनस को खा जाता है तो कॉस माइनस को खा जाता है साइन माइनस को बाहर बाहर फेंक देता है तो हमारे पास आ जाएंगे लॉग ऑफ टू प्लस साइन एक्स अपॉन टू माइनस साइन एक्स ठीक है मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ मैं इसको इन्वर्स कर देता हूँ टू प्लस साइन एक्स नीचे और टू माइनस साइन एक्स ऊपर कर देता हूँ तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ इन्वर्स कर लिया तो वो हो जाएगा टू माइनस साइन एक्स अपॉन टू प्लस साइन एक्स रेस्ट टू हो जाएगा माइनस वन राइट क्योंकि इन्वर्स किया तो दिस इज इक्वल्स टू लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से माइनस वन इधर डाल देंगे तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ टू माइनस साइन एक्स अपॉन टू प्लस साइन एक्स ठीक है और टू माइनस साइन एक्स और ये लॉग ऑफ टू माइनस साइन एक्स अपॉन टू प्लस साइन एक्स इज एफ ऑफ एक्स राइट ये देखिए टू माइनस लॉग ऑफ टू माइनस साइन एक्स अपॉन टू प्लस साइन एक्स इज एफ ऑफ एक्स तो दे फॉर दिस फंक्शन इज ऑड फंक्शन इज ऑड सो क्योंकि ये फंक्शन ऑड है तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा जीरो दैट इज ऑप्शन डी इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस टू ए रेस टू एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन टी एक्स ठीक है अब ये जो इंटीग्रल है तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है और जितना कॉम्प्लिकेटेड रहेगा ना उतना शायद आसान भी हो सकता है अब देखना यहाँ पे ना पहले तो आइडेंटिफाई करना कि फंक्शन के अंदर फंक्शन का है ठीक है डेरेवेटिव में जब भी फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है तो हम चेन रूल यूज़ करते हैं ठीक है पर यहाँ पे इंटीग्रल है इसलिए फंक्शन के अंदर फंक्शन हमको फाइंड आउट करना है और जैसे ही वो हमको मिलता है तो उसका डेरिवेटिव एक बार करके देखना ठीक है तो यहाँ पे फंक्शन के अंदर फंक्शन क्या है दैट इज ए ए रेस टू एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ ए रेस टू एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ एक्स ए रेस टू एफ ऑफ एक्स तो तो कंसिडर करना लेट एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टी ठीक है ट्राई करना अगर ये ऐसा होता है तो इसको सॉल्व करना सो दे फॉर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर हमने किया डिफ्रेंशिएटिंग अगर हमने किया बोथ साइड्स तो यह हो जाएगा वन प्लस टेन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरेटिव वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी ठीक है इसको अगर हम सॉल्व करेंगे सॉरी इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी सो दे हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी ऑब्वियसली यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर रहा है तो ये डी एक्स डी एक्स जरूर आएगा ठीक है सो देखो अब एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स ये जो दोनों टर्म्स है एक्स स्क्वायर प्लस वन ये एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स इसको हम पूरा डी टी लिख सकते हैं और एक्स प्लस टेन एनवर्स ऑफ एक्स की जगह पर हम टी लिख सकते हैं सो हमारे पास अब इंटीग्रल आ गया ए रेस टू टी डी टी और इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा ए रेस टू टी अपॉन लॉग ए ठीक है तो ए रेस टू टी इज नथिंग बट ए रेस टू एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ एक्स तो ए रेस टू एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ ए एक्स अपॉन लॉग ए दैट इज ऑप्शन सी डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब रेस टू सेवन बाई थ्री इज इक्वल सेवन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यहाँ तो एक तो पक्की चीज़ है कि ऑर्डर यहाँ पे 
टू रहेगा राइट right? क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट जो डी वाई बाई जिसका हाईएस्ट चीज़ है वो है डी टू वाई बाई डी और उसी का जो पावर रहता है वही हमारी डिग्री होती है अब यहाँ पे तुम बोलोगे कि डिग्री हो गई वन बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे सेवन और यहाँ पे क्यूब रूट है इस चीज़ का तो हमको क्यूब करना पड़ेगा दोनों साइड्स और अगर हमने दोनों का क्यूब किया मतलब दोनों इक्वेशन को क्यूब किया तो यहाँ पर ये थ्री थ्री कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर क्यूब आएगा तो इसीलिए हमारी डिग्री हो जाएंगी थ्री द अक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन आर बार इक्वल्स टू आई प्लस टू जे प्लस के प्लस लैमडा आई प्लस जे प्लस के एंड द प्लेन आर बार डॉट टू आई माइनस जे प्लस के इज इक्वल्स टू फाइव ठीक है अब ये प्लेन का इक्वेशन है सॉरी ठीक है अब ये देखो ये प्लेन का इक्वेशन है और ये लाइन का इक्वेशन है अब लाइन का जो पैरल वैक्टर रहेगा वो रहेगा आई प्लस जे प्लस के और प्लेन का नॉर्मल रहेगा दैट इज टू आई माइनस जे प्लस के हम इन दोनों के बीच का एंगल निकालेंगे दैट इज थीटा और हमको अगर प्लेन और लाइन के बीच का एंगल निकालना है तो ये ले लो लाइन एल और ये ले लो प्लेन हमको इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है तो हमको 90 माइनस दैट थीटा करना पड़ेगा तो हमको थीटा डैश मिलेगा दिस इज आर रिक्वायर्ड प्लेन सॉरी दिस इज आर रिक्वायर्ड एंगल ठीक है तो पहले तो हम नॉर्मल और पैरल जो है लाइन से वैक्टर उन दोनों के बीच का एंगल निकालेंगे तो वो हो जाएंगे कॉस थीटा इक्वल्स टू आई प्लस जे प्लस के डॉट टू आई माइनस जे प्लस के अपॉन अंडर रूट आई जे के के कोफिशियंट का स्क्वायर उनका एडिशन वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर इन टू इनके कोफिशियंट का स्क्वायर दैट इज टू स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर वैसे वन स्क्वायर भी लिया तो चलेगा नाइनटीन सी में वाली आने वाली ठीक है विच इज इक्वल्स टू अब डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है आई आई जे जे के के ठीक है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है इनके कोफिशंस को टू इंटू वन तो दैट इज टू प्लस वन इंटू माइनस वन दैट इज माइनस वन प्लस वन इंटू वन दैट इज वन अपॉन दिस वुड बी रूट थ्री वन प्लस वन प्लस वन और ये हो जाएगा फोर प्लस वन प्लस वन दैट इज इंटू रूट सिक्स राइट सो दिस वुड बी टू अपॉन That would be टू upon थ्री root टू ठीक है और ये अब हम कैंसिल कर देंगे टू और रूट टू को तो वो हो जाएगा रूट टू बाय थ्री सो थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ रूट टू बाय थ्री अब हमको ये एंगल मिला है ठीक है हमको रिक्वायर्ड है थीटा डैश तो थीटा डैश आएगा थीटा डैश इज इक्वल्स टू नाइन्टी माइनस कॉस इनवर्स ऑफ रूट टू बाय थ्री विच इज नथिंग बट ये हो जाएगा मेरा साइन इनवर्स ऑफ रूट टू बाई थ्री ठीक है अब ये कैसे होता है तो ठीक है थीटा डैश इज इक्वल्स टू नाइन्टी माइनस थीटा अगर हमने कंसिडर किया ठीक है दैट इज नाइन्टी माइनस कॉस इनवर्स ऑफ रूट टू बाई थ्री ठीक है तो अब देखो इधर थीटा इज इक्वल्स टू नाइन्टी माइनस थीटा डैश हो जाएगा राइट right? और थीटा कितना है थीटा है कॉस इनवर्स ऑफ रूट टू बाय थ्री इज इक्वल्स टू नाइन्टी माइनस थीटा डैश ठीक है सो रूट टू बाई थ्री हो गया कॉस ऑफ नाइन्टी माइनस थीटा डैश और जब भी कॉस के साथ नाइन्टी आता है तो उसको हट जाता है दैट इज को हट जाएगा तो बचेगा साइन ऑफ थीटा डैश सो दे फॉर थीटा डैश इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ रूट टू बाय थ्री दैट इज आर आंसर और साइन इनवर्स ऑफ रूट टू बाई थ्री है ऑप्शन बी